हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सप्लीमेंट्री लेसन ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम दैट इज द थर्ड लेवल रिटर्न बाय जैक फिने ओके द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार फोर्ड रेल रोड विर श्योर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देर आर ओनली टूज स्टैक दैट मीन्स टू पुट इन अ यूजअली पाइल जो न्यूयॉर्क पे न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था उन्होंने जो उसका इनोग्रेशन किया था उस हिसाब से टाइम टेबल के हिसाब से न्यू हेवन और हार्ट दो ही प्लेटफॉर्म है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में और वो वहाँ पे ही दर्शाया है बट आई से आई हियर आई दैट मीन्स चार्ली बट आई से देर आर थ्री बट मैं कहूँगा कि वहाँ पे तीन थे बिकॉज आई हैव बिन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज मैं कहूँगा क्योंकि मैं थी तस तीसरे लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे मैं पहुँचा हूँ यस हाँ आई हैव टेकन द ऑबियस स्टेप आई टॉक टू द साइकेट्रिस फ्रेंड ऑफ माइंड अमॉन्ग अदर्स मेरे जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसके साथ बात करते करते मैंने बताया कि हाँ मैंने वहाँ पे कदम रखे थे उस थर्ड लेवल पे मैं जा चुका हूँ मैंने वो देखा है आई टोल हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड स्टेशन एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट जब मैंने उसको ग्रैंड रेलवे स्टेशन पे जो थर्ड लेवल की बात बताई तो जो हमारा साइकेट्रिस्ट था उसने मुझे कहा कि ये तुम्हारा दिन का कोई सपना होगा कोई तुम्हारी ऐसी इच्छा होगी जो तुम्हें उसको फुलफिल करना चाहते हो ही सेड आई वॉज अनहैप्पी उन्होंने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ दैट मेड दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड बट ही एक्सप्लेन दैट ही मैंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ ए फुल ऑफ इनसिक्योरिटी फियर वॉर वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप तो इस हिसाब से वो जो कह रहा है उस हिसाब से तो मैं और मेरी वाइफ दोनों ही पागल है मेरी वाइफ भी काइंड ऑफ मैड है और वो हमें ऐसा एक्सप्लेन ही एक्सप्लेन दैट मीन साइकेट्रिस एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी से एक डर के एक युद्ध से चिंताओं से भरा हुआ है और इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर से हर किसी को मतलब कि जो हमारा ऑथर है चार्ली है उसको कैरेक्टर है उसको यहाँ से भागना था इस जगह से उसको शांति की जगह पे जहाँ वो पसंद करता है वहाँ पे जाना चाहता होगा एंड देट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप और वहाँ पर मुझे जाना है वेल हु डज नॉट और कौन नहीं जाना चाहेगा एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप बट दे डोंट वंडर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हर कोई जाना चाहेगा लेकिन अगर मैं कहूँ कि ग्रैंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल है जहाँ मैं गया हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं भागना चाहता हूँ और मैं झूठ बोल रहा हूँ बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड ऑल अग्रीड और यही कारण है कि वो बताना चाहता है और मेरे मित्रों उस बात से वो अग्री भी करता है एवरी थिंग्स पॉइंट्स टू एट हर एक बात का जो पॉइंट है वो महत्व देता है दे क्लेम माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स द टेम्पररी रेफ्यूज फ्राम रियालिटी अगर मेरे जो स्टैम्प कलेक्टिंग है वो मेरा जो टेम्पररीली रिफ्यूज मतलब यहाँ से भागना हाइड अवे मुझे यहाँ से हकीकत से भागना होता है वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड एन नीड एनी रिफ्यूज फ्राम द रियलिटी हो सकता है ये दो साइकेट्रिस दोनों के बीच में बातचीत हो रही है ना वो बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं मेरे ग्रैंड फादर थे उनको भी अच्छा लगता था जो स्टैम्प कलेक्टिंग करना है तो वो तो कोई हकीकत से भाग नहीं रहे थे थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल जो भी चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर और शांतिपूर्ण वाली थी इन हिज डेज फ्रॉम ऑल इन हिज डेज फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन फ्रॉम उस दिन से ही मैंने जिसे उनको सुना है उस दिन से ही मैंने मेरा कलेक्शन स्टार्ट किया है तो उसका मतलब नहीं कि मैं यहाँ हकीकत से भागना चाहता हूँ इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ फॉर ऑफ पर्टी प्रैक्टिकलीकली एवरी यू एस इश्यू देखा जाए तो आपने अच्छा कलेक्शन किया है हर एक के प्रैक्टिकली अगर देखें तो हर एक ब्लॉक्स के चार चार जितने पैर बनाए अपने यू एस इश्यू के फर्स्ट डे कवर और सो ऑन फर्स्ट डे कवर भी है यू एस इश्यूज़ भी है जो हम लोग पोस्टल यूज़ करते हैं ना दैट उसी तरीके की ये बात है 
प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो आप जानते हो ये हमारे जो कैरेक्टर है ना वो अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि जो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट है ना उनको भी स्टैम्प कलेक्टिंग करना अच्छा लगता था तो वो भी क्या पागल थे एनी वे हियर हियर्स वॉट हैपन एट द ग्रैंड स्टेशन एनी वे वहाँ पर क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ वन नाइट लास्ट समर आई वर्क रिलेट एट द ऑफिस एक रात्रि एक समर रात्रि जब मैं ऑफिस में बहुत देर तक काम कर रहा था आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट सो आई डिसाइड टू टेक द सब वे फ्राम द ग्रैंड स्टेशन बिकॉज इज अ फास्टर दैन द बस इसीलिए जब मुझे घर फटाफट से जाना था मुझे मेरे घर पर जाना था इसीलिए मैंने ग्रैंड स्टेशन से सब वे लेने का निश्चय किया वो क्योंकि वो बस से कहीं ज़्यादा जल्दी जाती थी इसलिए मुझे घर जल्दी जाना था नाव आई डोंट नो Why this should have happened to me? अब ये मेरे साथ क्यों हुआ वो मुझे पता नहीं है I am just an ordinary guy named Charlie. मैं एक सिंपल सा सामान्य सा व्यक्ति हूँ जिसका नाम चार्ली है थर्टी वन ईयर्स ओल्ड जो इकतीस साल का है एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैंग गैब्रेडाइन गैब्रेडाइन हीयर गैब्रेडाइन मतलब कि एक येल्लो कलर का ब्राउन येल्लो इन ब्राउन कलर का जो लंबा शूट रहता है ना लंबे लंबे कोट रहते हैं नी तक रहते हैं उस टाइप के थर्टी वन ईयर का ओल्ड उन्होंने येलो और या ब्राउन कलर का जो शूट पहना है और स्ट्रॉ हैट विथ ए फैंसी बैंड जो एक स्ट्रॉ हैट वो जो काउबॉय टाइप के हैट रहते हैं उसी टाइप की और उसके ऊपर अच्छा सा फैंसी बैंड है आई पास ए डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी मैंने डजन जितने लोगों से पास होते होते जो सेम टू सेम मेरे जैसे ही लिखते थे उनसे मैं पास आउट होकर अपने रास्ते पर पहुँचा एंड आई वॉज एन ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था मैं ऐसे कोई भी जगह पर भागना नहीं चाहता था वहाँ से निकलना नहीं चाहता था हाइड नहीं होना चाहता था आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू ल्यूजा माई वाइफ उनकी वाइफ का नाम है ल्यूजा मैं जल्दी से जल्दी मेरी वाइफ के पास पहुँचना चाहता था आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्राम द वेंड्रे बिल्ट एवेन्यू ये आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्राम वेंड्रे बिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स ऑफ द फर्स्ट लेवल उन्होंने वेंड्रे बिल्ट एवेन्यू से जाके ग्रैंड सेंट्रल तरफ गए हैं तो ये याद रखना एंड वेंट डाउन द स्टेप्स ऑन द फर्स्ट लेवल मैं पहले फर्स्ट लेवल पर आया वेर यू टेक द ट्रेन लाइक द ट्वेंटी सेंचुरी जहाँ पे आप ट्वेंटी सेंचुरी की जो ट्रेन होती है वैसे वहाँ पे ट्रेन है और वहाँ से पकड़ सकते हैं देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल उसके बाद में सेकेंड लेवल पे नीचे गया वेर द सबरबन ट्रेन लेवल फॉर्म डक्ट हियर डक्ट दैट मीन्स लोअर द हेड सबरबन ट्रेन लीव फ्रॉम दग्ड इन टू द आर्क डोर वे हिडिंग फ्राम द सब वे जो आर्क डोर वेज हैं वहाँ से आपको झुके जो वो रहता है ना ऐसा गेट कहता है आर्क वाला वहाँ से होते हुए आपको जो लोअर आपके सिर को नीचे करके हुए आपको वहाँ पर सेकेंड नंबर के लेवल पर जाना होता है एंड गॉट लॉस्ट और वहाँ मैं गया और वहाँ से मैं घूम चुका वहाँ से मैं रास्ता भटक गया That's easy to do. I have been in and out Grand Station हंड्रेड of times. वहाँ पर Grand Railway Station, Grand Station हंड्रेड Station पर मैं सौ से भी ज़्यादा बार गया हूँ But I'm always bumping. Bumping that means strike. बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर एंड कॉरिडर्स पर मैं जब भी, भी जाता था वहाँ पर मैं कभी ना कभी कोई नए रास्ते से अंदर जाता था कोई नए स्टेयर के से या कोई नया कॉरिडर्स में मैं पहुँच जाता था वंस आई गॉट इन टू द टनल एक बार मैं एक टनल में पहुँच गया अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल एक बार तो क्या हुआ कि इतनी बड़ी टनल थी जो उसके अंदर मैं गया गया तो मैं रोजवेल्ट होटल के लॉबी में पहुँच गया अनदर टाइम Another time, I came up in an office building of 46th Street, three blocks away. दूसरी बार तो अगर मैं जब मैं अंदर गया था तो उस वक्त मैं 46th Street ये street का नाम है जो office की building है वो three blocks away मेरी मेरी जो building है उसे three blocks away में वहाँ पे पहुँच गया. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. अब ये उनकी imagination है कि हर बार वो कहीं ना कहीं 
पहुंच जाते हैं ऐसा होता नहीं है बट ये उनकी इमेजिनेशन है ठीक है ये कंपेयर करें देखो समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडर्स एंड स्टेयर केस लाइक रूट्स ऐसा लग रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल है ना वो जैसे कि ट्री के जैसे ग्रो कर रहे हैं और धीरे धीरे वो कोई नए कॉरिडोर्स और स्टेयर केस के अंदर जैसे कि कोई रूट्स है ना वैसे वो खिलते जाते हैं नीचे उस सबवे में नए नए सॉरी जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे नए नए रास्ते खुलते जाते हैं लाइक ब्रांचेस ओके दैट्स द प्रॉबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ पर किसी को भी ये पता नहीं होगा कि इसके नीचे बड़, बहुत बड़ी बड़ी टनल है और कोई और जगह पे लेके जाते हैं ना इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क कई कभी कभार तो टाइम स्क्वायर के रास्ते तक ले जाती है या कभी कभार अनदर सेंट्रल पार्क में भी ले जाती है एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बिन एन एग्जिस्ट और ग्रैंड सेंट्रल पे लाखों लोग जितने यहाँ पे आवन जावन करते हैं द वे ऑफ एस्केप यहाँ एग्जिट दैट मीन्स उसका मतलब ही नहीं कि यहाँ से भाग जाना मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू और हो सकता है कि ऐसे ही कोई टनल में मैं भी घुस गया हो बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया पर मैंने मेरे फ्रेंड को इतना सब कुछ डिटेल में नहीं बताया द कॉरिडोर आई वॉज द कॉरिडोर आई वॉज इन अ बिगन बिग एन एंजलिंग लेफ्ट एंड स्लैंड डाउन The corridor I was begun and angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. उस corridor में जब मैं चलना शुरू किया तब मैंने left side मैंने slant हो के मतलब कि थोड़ा झुक के वहाँ से आगे मैं चलने लगा और left side गया पर मुझे लगा कि मैं शायद wrong रास्ते पर हूँ पर फिर भी मैं चलता रहा All I could hear was the empty sound of my own footstep. उस जगह पे और किसी की आवाज़ ना था सिर्फ मेरे चलने का आवाज़ था And I didn't pass a soul, जैसे कि कोई भी वहाँ पे ना था सिर्फ कोई ह्यूमन बींग वहाँ पे ना था Then I heard that the sort of hollow roar. I heard that means open space and people talking. आगे जाके थोड़ा मुझे बहुत सारी आवाज़ आई थोड़ी थोड़ी बा सब लोग बात कर रहे हैं बहुत आगे जाके कोई खुला मैदान है वहाँ पे सब लोग बात कर रहे वैसे मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लगी द टनल टर्न शार्प प्लेस्ड अब जो टनल थी वो एकदम लेफ्ट तरफ मुड़ रही थी आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर एंड केम आउट ऑफ द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आई वेंट डाउन मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ स्टेट से और मैं थर्ड नंबर के लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुँच जाता हूँ फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट फॉर सॉरी फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल एक बात एक क्षण तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सेकेंड नंबर के लेवल पर आया बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर तो मैंने देखा कि वो रूम था वो थोड़ा छोटा था देर वर द फ्यूअर टिकेट्स विंडो वहाँ पर टिकट्स विंडो भी बहुत कम थी ट्रेन गेट्स एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंट्रल वॉज अ वुड एंड ओल्ड लुकिंग और जो ट्रेन थी वो भी ट्रेन के गेट्स थे वो भी थोड़े छोटे थे जो बूथ काउंटर था जहाँ पे इन्फॉर्मेशन लग सके वो बूथ काउंटर लकड़ी का बना था जैसे कि बहुत सालों पहले का एंड द मैन इन द बूथ अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव protector and the light were dim and the sort of the flickering then i saw why they were open flame gas light okay yahan se fir se start kar rahi hu and the man in the booth jo bhi jo person in the booth uh, counter pe baitha tha usne green eye shade pehne hue the and long black sleeve ke protector matlab ki uska jo coat tha waisa tha the lights were dim wahan pe jo uh, jo lights thi wo bahut zyada uh, dimi thi aur uh, डीम थी सॉर्ट ऑफ अ फ्लिकरिंग मतलब कि जैसे वो दिए कि जैसे टमटमाती लाइट आती है ना वैसी देन आई सो और तुरंत मैंने देखा वाई दे वर ओपन अ फ्लेम ऑफ ग्लैस लाइट तब मैंने देखा कि उन लोगों ने ग्लैस गैस लाइट की ज्योत क्यों जलाई है उनके समय में तो अच्छी भली इलेक्ट्रिसिटी थी ओके आई होप यू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन लेक्चर नेक्स्ट वन वीडियो लेक्चर आई एक्सप्लेन द न्यू वन पार्ट ओके